ഫിദി ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റജബ് മാസമായാൽ തന്നെ അള്ളാഹുമ്മബാരിക്കലനാ ഫീ അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫീ റജബിൻ റജബിലും ഷാബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റജബിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഷാബാനിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ഷാബാനിലാകുമ്പോ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫീ ഷാബാന എന്ന് മാത്രമാക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫീ റജബിൻ വാൻ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫീ ബത്തയ്യത്തി ഷാബാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫീ റജബിൻ വാൻ റജബിലും ഷാബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്തിയിടും ഇന്ന റജബ് എന്നും നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നില്ല എല്ലാ റജബിലും നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞതും വരുന്നതുമായ റജബിൽ നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷാബാനിൽ നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആമ്മായ പൊതുവായ വാചകങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാണല്ലോ പുണ്യം ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലനാഫിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണം അള്ളാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഇമാം തബുറാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിലുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ സാലിഹീങ്ങളായ മുൻഗാമികൾ അവരാറ് മാസം മുമ്പ് തന്നെ റമദാനിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ആറ് മാസവും കഴിഞ്ഞ റമദാനിലുള്ള അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ഇബിൻ റജബിൽ ഹംബലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ലഫായിഫുൽ മഹാരിഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആറ് മാസത്തോളം മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ റമദാനിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലെ അമലുകൾ ഞങ്ങൾ നിന്ന് ഈ കബൂൽ ചെയ്യണേ എന്ന് ആറ് മാസത്തോളം വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ രൂപത്തിൽ റമദാനിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിൻ റജബിൻ ഹംബലി പറഞ്ഞത് കാണാം ബുല്ലൂഹു ശഹരി റമദാന പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആയുസ് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് അത് അള്ളാഹു താല അതിന് കഴിവ് കൊടുത്തവരെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അതേറ്റവും മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് അതിന് തെളിവായി മാനവരുകൾ പറയുന്നു മൂന്നാളുകൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി 
ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്ന മൂന്നാളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും തീവ്രവാദങ്ങളല്ല ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കൃത്യമായ ശരിയായ ഭരണം നടക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മറ്റികളുടെ കീഴിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലവതങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയതിനു ശേഷം മദീനയുടെ ഭരണാധികാരിയായതിനു ശേഷം ആ രാഷ്ട്ര തലവനായ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള പൗരന്മാരുടെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അതൊരിക്കലും തീവ്രവാദമല്ലല്ലോ ഭീകരവാദമല്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കും കൂടി സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ബാധ്യത ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ ആ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കാനോ ആ രാഷ്ട്രം കവർച്ച ചെയ്യാനോ വരുന്നവരെ നേരിടാതെ നിർവാഹമില്ല വരുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ ആക്കാതെയും നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്നാളുകളിൽ രണ്ടാളുകൾ ഷഹീദായി മരണപ്പെട്ടു പോയി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വ്യക്തി യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി മരിക്കാതെ പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് കിട്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പറയിൽ വെച്ച് സാധാരണ നിലക്കുള്ള മരണം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഈ രണ്ടാളുകളെയും ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ ഷഹീദായി മരിച്ചവരെക്കാൾ ഈ വ്യക്തിക്കാണ് കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്ഥാനം വന്നത് ാണ് പറഞ്ഞു ആ ഷഹീദായി മരിച്ച വ്യക്തിയെക്കാ വ്യക്തികളെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്യൂട്ടി ടൈം കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ശേഷം അവര് രണ്ടാളും മരിച്ചതിനു ശേഷം ധാരാളം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ശേഷം പരിശുദ്ധ റമദാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് ആ റമദാനിൽ അദ്ദേഹം നോമ്പെടുത്തില്ലേ എന്റെ ശരീരം ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ും ഒരുപാട് നിസ്കാരത്തിനും നോമ്പിനും തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചതും അതിന് വലിയ അന്തരം ആകാശഭൂമികൾക്കുള്ളിടയിലുള്ള അന്തരം പോലെ വലിയ പൈതൂരമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പാകത്തിലായി അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെ റമദാന് സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അത് നേമത്തുൻ അവീമത്തുൻ അലാമൻ അത് വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാരിക്കലനാ 
പടച്ച റബ്ബിനോട് സദാ ദു ആ ചെയ്യേണ്ട ദു ആയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബിൻ റജബുൽ ഹംബലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ റമദാന റമദാനിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കാരുണ്യം ലഭിക്കപ്പെട്ടാൽ റമദാനിൽ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാരുണ്യം ലഭിച്ചാലും റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മാസമാണ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഹരീസിൽ വന്നൊരു ലഫുദാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹുസൈമ റതി അള്ളാൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീസിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അവ്വലഹും റഹ്മത്തും എന്നതിനർത്ഥം പലരും മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ഒന്നാമത്തെ പത്തിൽ അള്ളാഹു തല റഹ്മത്തിയും രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ റഹ്മത്ത് കിട്ടൂല എന്നല്ല ഇതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ പത്തിൽ ആർക്കും വന്ന മാപ്പ് കൊടുക്കൂല എന്നല്ല ആദ്യത്തെ പത്തിലും രണ്ടാമത്തെ പത്തിലും ആരെയും വന്ന നരകത്ത് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൂല എന്നല്ല ആ ഹരീഫിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് റമദാനിന്റെ ആദ്യം കാരുണ്യമാണ് റമദാനിന്റെ വരവോടുകൂടി അള്ളാഹു താല കാരുണ്യം ചൊരിക്കുകയാണ് ആ കാരുണ്യം റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ കാരുണ്യം ലഭിച്ചവർ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹഫിറത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹഫിറത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ മതാ നരകത്തിൽ മനുഷ്യന് മോചനം ലഭിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും റഹ്മത്തുണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ദോഷം പൊറുക്കലുണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അതാ അള്ളാഹു താല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നരകത്തിൽ മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ റമദാനിലുള്ള ഹൈറ് ഒരു മനുഷ്യന് നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ടവൻ റമദാനിൽ അഹ്റത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ അവനാണ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തറമാനു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് അതാ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അദ്ദുന്യാത്തുല്ലാഹുറാഹ്റത്തിനു വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ് ദുന്യാവ് ഇവിടെ എത്ര വലിയ മാളിക പണിതാലും എത്ര വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് എടുത്താലും എത്ര വലിയ മുന്തിയ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെ ഇവിടെ നേടിയെടുത്താലും പറയട്ടെ ഒരാളും ഒരു കൊട്ടാരത്തിലും കാലകാലം താമസിക്കൂല ഒരു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കാലകാലം പഴം പറിക്കൂല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലും കാലകാലം താമസിക്കൂല ഒരാളും അവനവന്റെ വാഹനത്തിൽ കാലകാലം യാത്ര ചെയ്യൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കണ്ണട അതെനിക്ക് കബറിൽ വെച്ച് വെക്കാനുള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം അതെനിക്ക് മരണശേഷം ധരിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് എനിക്ക് എന്നെന്നും താമസിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ വന്ന വാഹനം എനിക്ക് എന്നെന്നും കയറാനുള്ളതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകാതൊരു മനുഷ്യനും നിർവാഹമില്ല എങ്കിൽ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ വല്ലതും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വിളവെടുപ്പിന് ഏറ്റവും നല്ല സമയം നിന്റെ കണ്ണും കാതും കയ്യും കാലും നാക്കും മൂക്കുമൊക്കെ നന്നാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിന്റെ കൽബ് നന്നാകണം കാരണം കൽബിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചല്ലേ മനസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചല്ലേ 
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും ചലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കേത്തൻ നന്നാകണം ആദ്യമായി ഗുരുനാഥൻ നന്നാകണം ആദ്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന വസ്തു നന്നാകണം അതിനാൽ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഫസാദുകളുണ്ടോ മനസ്സിൽ അതിൽ നിന്നും മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വരൂ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടോ എങ്കിൽ മനുഷ്യ നിനക്കധികാരമില്ല ദിനേന നീ കേൾക്കുന്ന വാചകം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണെന്നാണ് അത് നീ എത്ര പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നു പള്ളികളിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ നീ കേട്ടതും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനെന്നല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ വലിയവനാണോ ഒരിക്കലും വലിയവനല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നവനെക്കാൾ എത്രയോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയവൻ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവനാണ് ഒരു പക്ഷേ എത്രയോ വലിയവർ അവനവന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഒരു പക്ഷേ എത്രയോ വലിയവര് സദസ്സിലുള്ളവരാണ് സ്വാഗതം പറയുന്നവരും നന്ദി പറയുന്നവരും കൈപിടിക്കുന്നവരും ചുംബിക്കുന്നവരും ചുംബിക്കപ്പെടുന്നവരെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയവരായിരിക്കും അറിയില്ലല്ലോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ആർക്കാണ് മഹത്വമെന്നറിയില്ലല്ലോ ലൈലത്തുൽ കതിരുന്ന രാത്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകം വിജാമത്തുള്ള സമയം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാതെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരമുള്ളവനാരാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സർവ സമയങ്ങളും പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ റമലാനിന്റെ മുഴുവൻ രാത്രികളും പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തേല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് കരുതാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല വലിയവനാണെന്ന് കരുതിയവരൊന്നും വലിയവരല്ല വിനയമുള്ളവരാണ് വലിയവർ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ സുഹാനല്ലാ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന ചിന്ത കൽവിലേക്ക് വരുന്നതെ വലിയവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്റെ രണ്ട് കാലും സ്വർഗത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചാലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കുറെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഹിതായത്തായി എന്ന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നേരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ കുറെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ടാകാം അതിലൂടെ കുറെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഞാൻ കുറെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടാകാം അതിലൂടെ കുറെ സാധുക്കൾക്ക് സാന്തനം നടക്കുന്നുണ്ടാകാം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഏത് വ്യക്തിയും ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്തയാണ് പക്ഷേ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എല്ലാ നേതാക്കളെയും എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാ സതക്കതയും അധർമ്മിഷ്ടന്മാരെയും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഒരുപോലെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ദീര് ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പടച്ചറബിനടുക്കൽ അംഗീകാരമുള്ളവനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇന്നല്ലാഹലുഹാദീന ഈ ദീനിനെ അള്ളാഹു തേര ശക്തിപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു അംഗീകാരവുമില്ലാത്ത ഫാജിറായ മോശക്കാരനായ ധിക്കാരിയായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത മനുഷ്യന് കൊടും അള്ളാഹു ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നല്ലേ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന ചിന്ത പൽവിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നു വരാൻ നിർവാഹമില്ല റബ്ബ് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച മാസത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഹൃദയം സർവനാശങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് മുറിവുകളിലേറ്റുവാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടപടക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട സഹാബത്ത് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള ആയുധം ശരീ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള ആയുധം ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ആയുധത്തിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കുന്നത് കണ്ടു സഹീരായി മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പഴാ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതേ അവൻ മോശക്കാരനാണ് നരകത്തിലാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ സ്വന്തം വെറുത പറഞ്ഞതല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല അദ്ദേഹം മോശക്കാരൻ തന്നെ മോശക്കാരനെ കൊണ്ടും നല്ല ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രംഗത്തുള്ളവനും ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവകാശമില്ല രണ്ട് കാലും സ്വർഗത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചാലേ മനസ്സിന് സമാധാനമുള്ളൂ ഇമാം ഗസാലി ഋതി ബാഹുൻ വിവരിച്ചില്ലേ ഇതുപോലെ ആരോടും ഒരസൂയും നമ്മളെ കൽവിൽ വന്നുകൂടാ അള്ളാഹു തേൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ ആ രാജാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന് അവൻ അംശയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നഹനു കസംന ബൈനഹും മഹീഷത്തഹും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ നമ്മൾ അംശയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ആ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തിനാണ് മനുഷ്യന് പ്രതിഷേധം അള്ളാഹു തേല ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ഇൽമ് കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം നൽകുന്നു അതിനെന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ അസൂയ വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ അവൻ കൊടുക്കുന്ന കൊടുതിയിൽ നമുക്കൊരെതിരഭിപ്രായം മനസ്സിലുണ്ടോ അല്ല കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പ്രതിഷേധമുണ്ടോ അതല്ലേ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൂയക്കാരന് ഒരു ഹൈറും ലഭിക്കാനില്ല ഇവിടെ മനസ്സ് നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയർ ആകുന്നു ഒരസൂയയും നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ പാടില്ല ആരോടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു വല്ലതും കൊടുക്കുന്നത് അസൂയയുണ്ടോ വിഡിത്തമാണ് ഇതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയാൻ ഇവിടെ സമയം ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹാസിമിൽ അഹ്റുദ്ഹു അൻഹു അയാൾ പറയുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീമാനബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഹജ്ജിന് ചെന്നപ്പോൾ മദീനയിലോളം പോയി മദീനയിൽ സിയാറത്തിന് ചെന്നു ആ സിയാറത്ത് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ വേളു കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അബു ഹാസിമിൽ അഹ്റജിനെ വിളിപ്പിച്ചു അബു ഹാസിമിൽ അഹ്റജിൻ മോഹനു ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ വന്നു എനിക്കൊരു വേദ് പറഞ്ഞു തരണം അബു ഹാസിമെ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അബു ഹാസിം റതിയല്ലോഹൻ പറഞ്ഞ വേദ് ഓ അമീറുൽ മോമിനീൻ ഓ അമീറുൽ മോമിനീൻ ഭരണാധികാരി ഇന്ന ഹാദൽ അമ്രലം യസിൽ ഇലൈക്ക ഇല്ല ബിമൗത്തി മങ്കാന കബുലക്ക നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരം കിട്ടിയത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരം കിട്ടിയത് കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ബഹുവാരിജും 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരം വന്നു തീർന്നത് നിങ്ങളെ മുൻഗാമി മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതേ മരണത്തിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അധികാരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ എന്റെ പാപ്പ മരിച്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ വീട്ടിന് എനിക്ക് അധികാരം വന്നത് എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോഴാണ് അത് എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് അധികാരം വന്നത് അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ പല പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഭരിക്കുന്നവരില്ലേ അവരിൽ പലർക്കും അധികാരം കൈവന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികൾ മരിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നാൽ ഏത് ഭരണാധികാരിയും ചിന്തിച്ചോളണം ബഹുവാരിജും നിന്നിലേക്കത് എത്തിച്ചേർന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നിന്നിൽ നിന്നത് ഇറങ്ങിപ്പോകും കേട്ടോ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണിത് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് മരണത്തോടുകൂടെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെയും ഇറങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ആ മാനത്ത് സൂക്ഷിച്ചോളളം ഏതവകാശങ്ങളുണ്ടോ ആ മാനത്തുകളുണ്ടോ സൂക്ഷിച്ചോളളം ഒരു യൂണിറ്റി എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ അതേ ഒരു സോണിന്റെയോ സർക്കിളിന്റെയോ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലയുടെയോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയോ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ശാഖ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മേൽപോട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന അമാനത്തിന്റെ ബോധം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകണം മദ്രസ നടത്തുന്നവർക്ക് വേണം പള്ളി നടത്തുന്നവർക്ക് വേണം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് വേണം അമാനത്താണ് വല്ലതീനഹും അവനവനെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ ശരിയായ നിലക്ക് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന ബോധം വേണം അത് സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് വിജയം ഇതെവിടെയും ഇത് ബാധകമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ചേരുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്റെ ചുവടെ ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ലേ എങ്കിൽ ആ കരാർ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജീവിക്കണം നേരമറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്താൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സ്ഥാപനം വളർത്തിയെടുത്ത ആളുകളുടെ അതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സ്ഥാപനം അറിയാതെ അവനതാ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിട്ടൊരു പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ചോദ്യ പേപ്പറും ചോർത്താൻ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അനധികൃതമായി ചെയ്താൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സ്ഥാപനം വളർത്തുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ പേരിൽ എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ എവിടെയും അവനവന്റെ അമാനത്ത് വീട്ടണം ഇതുപോലൊരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ശാഖയിലോ യൂണിറ്റിലോ മുതൽക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും അവനവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനക്ക് പോറലില്ലാതെ അവനവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് പോറലില്ലാതെ അവനവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയത്തിന് പോറലില്ലാതെ അവിടെ അനൈക്യം സംഭവിക്കാതെ അത് ഭദ്രമായി നിലനിർത്തേണ്ട ബാധ്യത ഓരോ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കുമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിയതാണ് ഇതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളെ കുടുംബം ഭരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അത് ജീവിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകണം അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും 
കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം തലമറക്കാതെ മാറുമറക്കാതെ സ്വന്തം പെൺകുട്ടികൾ കോളേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ യാതൊരു വിഷമവും തോന്നാത്ത രക്ഷിതാക്കളില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ രാത്രികളിൽ സാലിഹീങ്ങൾ ഇരുന്ന് കുറാനോടുമ്പോ പള്ളികളിൽ തറാവീഹ് നടക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദിക്കുറും മഹുറാദും സലാത്തും നടക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ കളി കാണണ്ട തിരക്കല് തറാവീഹും കൈയൊഴിച്ച് അതേ ദിക്കുറും മൗറാദും കൈയൊഴിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഓതാൻ സമയം കാണാതെ കളി കാണാനിരുന്ന് നേരം പോക്കുന്നവരില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കളിക്കുന്നതാരാണ് ഇവന്റെ അമ്മാമനല്ല ഇവന്റെ അമ്മാമനല്ല ഇവന്റെ പുതിയാപ്പിളയല്ല പുതിയാപ്പിളാന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മേൻ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ മകളെ ഭർത്താവിനാണ് പുതിയാപ്പിള എന്ന് പറയാ ഞാൻ ഏതോ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പുതിയാപ്പിളക്ക് മയ്യ നിസ്കാരത്തിന് എന്താ അവകാശം നിരോധിച്ചപ്പോ ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് മുസിരിയാർ പറഞ്ഞതെന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇന്നൊരാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം അതേ അവനവന്റെ പുതിയാപ്പിളയല്ല മകളെ ഭർത്താവല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവല്ല ഭാര്യയല്ല അമ്മാമനല്ല എളാപ്പയല്ല എളാമയല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഒറ്റ മനുഷ്യനുമല്ല ഏതോ നാട്ടുകാർ എവിടുന്നോ ഈമാൻ ഉള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ അവറത്ത് മറക്കുന്നവനോ മറക്കാത്തവനോ കള്ള് കുടിക്കുന്നവനോ കുടിക്കാത്തവനോ ഏതോ ഒരു കളി കളിക്കുമ്പോ ആ കളിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള സമയം മുഴുവനും നോമ്പും നോറ്റിയിരിക്കുന്നവര് അവർക്ക് കുറാൻ ഓതാൻ സമയമില്ല അവർക്ക് ധിക്കൃതല്ലാൻ സമയമില്ല പള്ളി പോകാൻ സമയമില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ അതിനിടയിലാണ് നിന്റെ ആയുസ് തീർന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ നീ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ വെച്ച മറുപടി എന്താണ് അല്ലൈബായി കരാറില്ലേ നിങ്ങൾ കരാർ പാലിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള കരാർ ഞാനും പാലിക്കും സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശരീരവും സമ്പത്തും അല്ല വിലക്ക് വാഗീനല്ലേ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കട്ടെ ആ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കണ്ടേ കാരണവന്മാരെ ആ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കണ്ടേ ഉമ്മമാരെ അത് വെറുതാടനാൽ കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണോ അപഹസിബുത്തും എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് മുൻഗാമികൾ സ്വർഗം നേടിയത് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാ സ്വർഗം നേടിയത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് എത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കരാറുകൾ പാലിക്കുന്നവരാകണം എല്ലാരംഗത്തും കരാർ പാലിക്കണം അമാനത്ത് വീട്ടുന്നവരാകണം എന്റെ മക്കളെ ദീനിയായ ചുറ്റുപാടിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സമയം കാണണം അതുപോലെ എന്റെ മക്കളെ ഏഴ് വയസ്സായ മക്കളെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചുണർത്തണം സുഭികളാകാതെ അവരെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കണം ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അവരോട് കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായി നിസ്കരിക്കുന്നതിൽ അടിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിപ്പിക്കണം അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ കളവ് പറയാത്തവരാകണം നമ്മൾ വഞ്ചന നടത്താത്തവരാകണം നമ്മൾ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാത്തവരാകണം നമ്മൾ അയൽവാസികൾക്ക് ശല്യം ചെയ്യാത്തവരാകണം നമ്മൾ വർഗീയവാദികളാകരുത് തീവ്രവാദികളാകരുത് ഭീകരവാദികളാകരുത് ആരിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരാകരുത് സീതന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവരാകരുത് പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നവരാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരമുള്ള മനുഷ്യരായി നമ്മൾ സ്വയം ജീവിക്കണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അപൂഹാസിമില്ല രജിതങ്ങളോട് വേദ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ വേദാണ് ഓ രാജാവേ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ നിറങ്ങിപ്പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളതൊന്നാണ് അവമത്തറബിക്ക 
നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ അവമത്തില് റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കി വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് നിങ്ങളിൽ കാണാനും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ച ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും യജമാനരായ രാജാവ് നിങ്ങളെ കണ്ടുപോകണ്ട സുബാനല്ലാ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് കാണുമോ അതെ തങ്ങൾ കാണുമോ മുസ്ലിയാര് കാണുമോ നേതാവ് കാണുമോ ഭർത്താവ് കാണുമോ ഭാര്യ അറിയുമോ ബാപ്പ കാണുമോ ശിഷ്യൻ കാണുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ എന്നാൽ വിരോധിച്ച ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ കണ്ടുപോകണ്ട അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ കാണാതെയാകണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഏത് നന്മകൾക്കും പത്തരട്ടി പ്രതിഫലം തരുന്ന റബ്ബ് പരിശുദ്ധ റമദാനിലുള്ള ഒരു ഫർലി ഒരു സുന്നത്തിന് ഫർലിന്റെ പ്രതിഫലം ഫർലിനാണെങ്കിൽ എഴുപതും എഴുന്നൂറും ഒക്കെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി എന്ന് ഈ പ്രതിഫലം ആ പർലമയ നിസ്കാരം ഒന്ന് ജപമായത്ത് നെയ്തെടുത്തുമ്പോ ഒന്നിന് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ആയിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ നേരത്തെ ജമാഅത്ത് റമദാനിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകണ്ട ഓഹ് പറയട്ടെ അത് തന്നെ റമദാനിലെന്ന് മാത്രമല്ല റമദാൻ വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നതിന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാനിന് മുമ്പ് ഇതേപോലൊരു പ്രസംഗം ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തൂവക്കുന്നിൽ വെച്ച് നടത്തുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റമദാൻ വരെ സദസ്സിലുള്ള ആരുണ്ടാകും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ അറിയില്ല പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കുവൈത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനായ പോക്കർ ഹാജി അബൂബക്കർ ഹാജി അദ്ദേഹം ഞാനുമായി കുറെ സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു പോയി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പോക്കർ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു പോയി റമദാൻ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് കിട്ടിയില്ല അതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഷാബാനിന്റെ ഈ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കോ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ റമദാൻ വരെ ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു ഈ സമയം മുതൽ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ പോയി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കരിച്ചത് ദക്വാൻ മതിയുള്ളാഹു എന്നു എന്ന സ്വന്തം അടിമയെ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയാണ് നിസ്കരിച്ചത് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കുക നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഒന്ന അവരവരുടെ വീടാണ് അവർക്ക് ഹൈർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മദ്രസയിലും മദ്രസാ മുറ്റത്തും നിങ്ങൾ തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അവരുടെ വീട് അവർക്ക് ഹൈർ എന്നാണ് മറ്റൊരാളെ വീട് അവർക്ക് ഹൈറാണ് എന്നല്ല മദ്രസയുടെ മുറ്റം ഹൈറാണ് എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ ഹൈറാണ് എന്നല്ല മറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഹൈറ് അവരവരുടെ വീട് അവരവർക്ക് ഹൈറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തറാവി നിസ്കരിക്കൂ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൂ ഖുർആൻ ഓതൂ മസാജിദു നിസായി ഖൈറു ബുയൂതിഹിന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇബാദത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ സുജൂദിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ 
അവരവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ജമാഅത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിലൊന്നിന് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്ന പവറുള്ള ജമാഅത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ജമാഅത്ത് സുദ്ദീഖ്യുമായി തുടരുന്ന ജമാഅത്ത് ആ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത തങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നബിയേ എന്ന് സഹാബീ വനിതയായ ഉമ്മുഹമൈദിന് സാഹിദീ റതിയല്ലാഹു എന്നെ ചോദിച്ചപ്പോ ആ മഹത്തായ മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തുടർന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തില്ലല്ലോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളാണ് നല്ലതെന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഹദീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാന്മാർ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചില്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചില്ല അവര് പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഉമ്മമാരെ ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരി ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് ദക്കുവാൻ ഹൃദയമാമത്തുന്ന സംഭവം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകൾ സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകണം സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകണം അതിനെത്രയോ പ്രതിഫലം റബ്ബ് തരുന്ന മാസമാണ് റമദാൻ ഞാൻ ഹരീസുകളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല വയലു പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വയലു പറയാൻ അർഹതയില്ല മഹാനായ എന്ന് പറഞ്ഞ വാത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കുത്തരിച്ചു തന്നതാണ് സുലൈമാൻ ബിന് അബ്ദുൽ മൽക്കിലോട് പക്ഷേ രാജാവ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഓ അബൂ ഹാസിമേ ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് എന്നെ വന്ന് കണ്ടാൽ എന്നെ ഒന്ന് സമീപിച്ചാൽ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് വാത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ഒരു രാഷ്ട്ര തലവനാണ് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ കൂടുതൽ അടുത്താൽ നിങ്ങളെന്നെ പിത്തനയാക്കി കളയും നിങ്ങളെന്നെ ദുന്യാവിന്റെ ആളായി രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കും സ്ഥാനമാനത്തിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവനാക്കും സ്ഥാനമാനത്തിനു വേണ്ടി ഓടുന്നവനാക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ അടുത്താൽ നിങ്ങളെന്നെ ഭിത്തനയാക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല നിങ്ങളെന്നെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെന്നെ ഭിത്തനയാക്കും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും പറഞ്ഞാ ഞാൻ വേത് പറയും കാരണം നിങ്ങളുമായി ഞാൻ കൂടുതൽ അകലാനുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടുതൽ അകറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അകന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്കൊരു സഹായവും നൽകൂല പിന്നെ ഒരു റോഡും വെട്ടിക്കിട്ടൂല ഒരു പാലവും കെട്ടിക്കിട്ടൂല ഒരു ലൈസൻസും പാസ്സാകൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ഞാനില്ല നിങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് നിങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അകലാനും ഞാനില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല ഞാനിത് രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിലാണ് അപ്പൂ ഹാസിം റതിയോ എന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാ സുലൈമാൻ പിന്നെ അബ്ദുൽ മലിക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോഴാണ് അതേ അബൂ ഹാസിം തങ്ങളെ മറുപടി അത് നിങ്ങളെക്കാൾ 
നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിവുള്ള രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കബിൽത്തു ആ രാജാവ് എനിക്കെന്താണോ തരുന്നത് അത് ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്നെ കാൾ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നറിയുന്ന രാജാവ് അവനാണ് അവൻ ചോദിക്കാതെ കണ്ണ് തന്നവനാണ് കാഴ്ച തന്നവനാണ് ചോദിക്കാതെ കാത് തന്നവനാണ് കേൾവി തന്നവനാണ് ചോദിക്കാതെ മനസ്സ് തന്നവനാണ് നാവ് തന്നവനാണ് ചോദിക്കാതെ കയ്യും കാലും നാക്കും മൂക്കുമെല്ലാം തന്നവനാണ് അവൻ തന്നതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല അവൻ തരുന്നതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ആ രാജാവ് എനിക്കെന്തു തന്നാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും പറയാറുള്ളത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രാജാവ് എനിക്ക് തരാത്തത് എന്താണോ അതിൽ എനിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല അവരെന്താണോ തടഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓ സ്ത്രീകളെ സഹോദരന്മാരെ റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ത് തന്നാലും സ്വീകരിക്കുന്നു അവൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു അങ്ങനൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം സുബാനല്ലോ ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ ആളുകളുടെ വിവരക്കേട് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ വന്നു അവൾക്ക് മക്കളില്ല അവൾ ആ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ചില ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവൾ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് നീ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തേ എനിക്ക് മക്കളില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു മക്കളില്ലാത്ത കൊണ്ട് ജീവിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് തരക്കേടില്ല മരിച്ചിട്ട് കബറിലെത്തിയാൽ ഉടനെ ഗർഭിണിയാകും ഉടനെ തന്നെ സുഖപ്രസവം ഉണ്ടാകും ധാരാളം മക്കളെയും കിട്ടൂലേ ഇല്ല കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ എന്തിനി ഇവള് മരിക്കാൻ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ പ്രശ്നം വന്ന ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ലേ നോക്കേണ്ടത് സുബാനെന്ന പരീക്ഷയെ നോക്കുമ്പോ തൂങ്ങിച്ചാകുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലേ സുബാനെന്ന തൂങ്ങിച്ചെത്താൽ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് ജയിക്കുമോ സഹോദരന്മാരെ ില്ലാ ദുന്യാവും ആഹ്റവും പരാജയമല്ലേ കച്ചവടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മരിച്ചാ കച്ചവടത്തിൽ വിജയം നേടുമോ സുബാനല്ലോ അതേ ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മരിച്ചാ ഒരെണ്ണത്തിനെ വിവാഹം നടക്കോ ഇത് നടക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ മനുഷ്യൻ പോത്തിനേക്കാൾ കാളയേക്കാൾ പൂച്ചയേക്കാൾ നായയേക്കാൾ പന്നിയേക്കാൾ സർവജീവികളെക്കാളും മതപ്പതിക്കുന്ന മനുഷ്യരല്ലേ ആത്മഹത്യ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലയാണ് കൊടുക്കുന്നവനെന്നും അവനാണ് തടയുന്നവനെന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിലുണ്ടായ അവന്റെ ചിന്തയാഹാസ്യം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്കല്ലാഹു തരാത്തതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു കാരണം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച രാജാവ് എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്ന രാജാവ് ഓക്സിജൻ തരുന്ന രാജാവ് ആരോഗ്യം തരുന്ന രാജാവ് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും ഇന്ന് വരെ തന്ന രാജാവ് ആ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതെന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞുപോയി അവൻ വിരോധിച്ചത് ചെയ്തു പോയി എന്നിട്ടും ആ രാജാവ് എന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കിയിട്ടും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കേട്ടിട്ടും കേൾവി നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹറാമ് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടും കൈകൊഴക്കിയിട്ടില്ല ഹറാമിലേക്ക് നടന്നിട്ടും കാല് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹറാമ് കുടിച്ചിട്ടും തിന്നിട്ടും വയറ് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ 
മഹാരാജാവിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ കാരുണ്യം അവന്റെ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ ആ ദയും കാരുണ്യവും ആ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് അവൻ തന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു അവൻ തരാത്തതിൽ തൃപ്തി നേടുന്നു ഓ രാജാവേഹനുസംബൈ ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അംശയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാജാവേ അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ചുരുക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരാണ് അള്ളാഹ് ചുരുക്കിയത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരാണ് ഇല്ലല്ലോ രാജാവേ മഹാനായ ഭൂഹചിന്തങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ കൽവ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കണം പരിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോൾ ആ റബ്ബ് സുബാനഹുവാല അവന്റെ കാരുണ്യമായി നമുക്ക് തന്ന മാസം ആ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കൽവ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കണം ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ ഒരൽപ്പവും മാങ്കാരമില്ലാതെ എത്ര കല്ലെറിഞ്ഞവനാകട്ടെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനാകട്ടെ തെറി വിളിച്ചവനാകട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടം വരുത്തിയവനാകട്ടെ അവരോടൊന്നും വിദ്വേഷമില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ മനസ് വിശാലമായ മനസ് നബിസല്ലാഹു അലൈ സ്ലിമുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ തുൽത്തീമൻ ഹറമത് നിനക്ക് തരാത്തവന് നീ കൊടുക്കുക നിന്നോട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് ബന്ധം ചേർക്കുക നിന്നെ ആക്രമിച്ചവന് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക എന്നാൽ നിനക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ കഴിയും നല്ല മനസ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ മറന്നുകളയണം അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയണം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം ആ നിലക്ക് വിശാലമായ മനസ് അങ്ങനെ മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം അതിന്റെ പുറമേ റമദാനിനോടുള്ള കടപ്പാടി വീട്ടളം അല്ല വലിയ ആദരവോട് ഒരു അതിഥിയെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് ആ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളൊരാളെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ള ഒരാളൊരാളെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞേച്ചവനെ നിന്ദിച്ച പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ നിന്ദിച്ചാൽ പറഞ്ഞേച്ചവനെ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ മുസ്ലിം സമുദായമേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ഈ അതിഥിയെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും കടമകൾ വീട്ടണം ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കേണ്ട സമ്പാദ്യങ്ങളെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോളളും വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തു കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരാളിറങ്ങി അങ്ങനെ ധാന്യം അദ്ദേഹം വിതച്ചു വെള്ളമില്ലാതെ വെള്ളം നനക്കാതെ അദ്ദേഹം ധാന്യം വിതച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ പറയട്ടെ താവുമൻ യൗമൽ ഹസാദി നനക്കേണ്ട സമയത്ത് നനച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് കരിഞ്ഞ കൃഷിയല്ലേ കിട്ടാനുള്ളത് 
ധാന്യം കൊയ്യാനില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ സുഹൃത്തെ റമദാൻ വന്നപ്പോൾ മുസാബ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് എത്രയോ ഖത്തും ഖുർആൻ ഓതുന്നവരില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ വാർഷിക മാസത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഖുർആൻ ഓതലല്ലേ കാന അജുവതന്നാസ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അജിവതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് റമദാനിലാണ് ഇസ്ലാം റമദാനിൽ പ്രത്യേകം നബിതങ്ങൾ വന്ന് കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് ജിബിരി അലിസ്ലാം ഖുർആൻ ഇങ്ങോട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഖുർആൻ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജോലിയാകുന്ന മാസം ജിബിരി നമുക്ക് തന്ന സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു സുബിഹിന് മുമ്പ് ഒരു ശേഷം ഒരു അതേ മകരിവിന് മുമ്പ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ പിന്നെ ഷായിന്റെ മുമ്പോ ശേഷമോ ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ നിസ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓരോ ജുസ് ഖുർആനോതാൻ ചുരുങ്ങിയത് അരമണിക്കൂർ പോരെ ആ അരമണിക്കൂർ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ ഖത്തുമുകൾ ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയൂലേ പക്ഷെ അതിന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാതെ കാര്യം നടക്കുമോ തീരുമാനിക്കാതെ കാര്യം നടക്കുമോ ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗം നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എത്ര മാസം മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചു എത്ര ദിവസം മുമ്പേ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാതെ നടക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് ഹത്തുമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഹത്തുമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഹത്തുമെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഖുർആൻ പഠിക്കണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥാപനവും ഖുർആാനിന്റെ വിവരണങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈദലിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് മർക്കസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ജാമിയ സൈദിയിലും മക്കറിലും നമ്മുടെ മജ്മകളിലും മമ്പകളിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് സിറാജ് ഉദയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് മദർസകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദർശിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ അശയം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം അത് വലിയ പ്രതികൂലം ലഭിക്കുന്ന അമൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന് സമയം ഇപ്പോൾ സാധ്യവുമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കേണ്ടവർ ആയിരക്കണക്കിന് സീഡികൾ ഉണ്ടല്ലോ വാങ്ങി കേൾക്കാലോ സൂറത്തുൽ കഫ് മാത്രം ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം വയത് പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ കഫ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഓന്ന് സൂറത്താണ് അതുപോലെ ഓരോ സൂറത്തുകളും പല എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഉഖ്മാൻ സൂറത്ത് യാസീൻ സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ എത്രയോ എം പി ത്രീകൾ ഉണ്ട് ഡി വി ഡികൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ സീഡികൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തിന് സുനിയാകണം അത് ഒതായിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതാ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വയത് പറയാൻ പോയിരുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പോൾ സുനത്തീമാനത്തിന്റെ വിരോധികൾ അവിടെ കാലുകുത്താൻ പെടൂല അത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തലകുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ വെടിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോന്നു കാലുത്താൻ പെടൂല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ മടങ്ങിപ്പോരല്ലാതെ അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോന്നു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് തഹല്ലുലാകാൻ വേണ്ടി അരി കൊടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്രക്ക് പോയി രബിസ്വല്ലാ ഹരിസനങ്ങൾ മക്കയിൽ കാലുത്തിയിട്ട് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂലാന്ന് എതിരാളികൾ പറഞ്ഞപ്പോ നബിസ്വല്ലാ
അവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോന്ന് മുടി കളഞ്ഞിട്ട് തഹല്ലുലായി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്രക്ക് പോയതല്ല വേറെ ഞാൻ പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോന്ന് പക്ഷെ അത് എവിടുന്ന് ഒതായി എന്നല്ല അരി കൂടുന്നു അലഹമില്ല നമ്മൾ തളർന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മറോഹം താജുല്ലുലമ മോഹോടുത്ത് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ താജുല്ലുലമ നമുക്ക് ധൈര്യം തന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആലുമീങ്ങളും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമുക്ക് ധൈര്യം തന്നു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറുല്ലമയും കമറുല്ലമയും കൻസുല്ലമയും ഒക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യം തന്നു നമ്മുടെ സുലൈമാൻ ഉസ്താദും പൊന്മൾ ഉസ്താദും ഒക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യം തന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ നമുക്ക് ധൈര്യം തന്നു ആ ധൈര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ചില്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമായി നടത്തി എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമായി നടത്തി നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സുശക്തമായി നടത്തിയപ്പോൾ അലഹമില്ല നമുക്ക് ഒതായിൽ കഴിഞ്ഞ റബിയുള്ള വല്ല് സ്വസ്ഥമായി വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ പ്രസംഗിച്ച സീഡുണ്ട് എന്തിന് സുനിയാകണം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നും അതാ കാട്ടുത്ത ഭാഷയിൽ മുജാഹിദിനെ അല്ലെങ്കിൽ സുനത്തിമാത്തിന്റെ വിരോധികളെ കാടുത്ത ഭാഷയിൽ അടിച്ചു കുടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കടിച്ചിട്ടില്ല കുടഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്തത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പറഞ്ഞു പ്രമാണബദ്ധമായി സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ അതാന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് കുറെ ചീത്ത പറയലും കുറെ തെറി പറയലും കുറെ കൂക്കു വിളിക്കലും അല്ലല്ലോ ദീനിന്റെ പ്രചരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആറു റഷീദ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് ആറു റഷീദ് രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കാമെന്ന് കടുത്ത ഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ട് വിമർശിച്ചു അപ്പൊ ആറു റഷീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു മോനെ വന്ന മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞതാ മോനെ എന്നെക്കാൾ വളരെ മോശമായ ഒരാളെടുക്കൽ നിങ്ങളെക്കാൾ വളരെ നല്ല ഒരാൾ അല്ല പറഞ്ഞേച്ചിരുന്നു എന്ന് അതാരെയാന്ന് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ല ആൾ തന്നെ ആരെടുത്താ പറഞ്ഞത് എന്നെക്കാൾ മോശമായ ഒരാൾ ഫിറാവിന്റെ അടുത്താ പറഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ എന്നെക്കാൾ മോശം പറയണോ ഫിറാവിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് അള്ള എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ോട് ലോലമായ നിലക്ക് മയമായ നിലക്ക് സംസാരിക്കണേ മൂസാ നബിയെ ഹാറു നബിയെ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന ശൈലിയിലല്ല അകന്നു പോകുന്ന ശൈലിയിലല്ല മറിച്ച് അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കണമെന്നും നന്നാകുമെന്നുമുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഗസാലി റുതി അള്ളോഹൻ ഇത് എടുത്തു ധരിച്ചത് കാണാം പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ മറ്റുള്ളവർ നന്നാകണമെന്ന നിലക്ക് സംസാരിക്കണം അതിന് ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് വലിയവരാകലല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ കബൂലിയത്ത് ലഭിക്കലാണ് റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടലാണ് ആവശ്യം ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹിതായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭരണം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനേക്കാൾ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള അധികാരങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും പണവും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ നീ മുഖേന സന്മാർഗത്തിനാകുന്നതാണ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രബോധന പ്രവർത്തകന്മാർ മറ്റുള്ളവർ നന്നാകണം എന്ന നിലക്കാണ് പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന ശൈലിയിലല്ല പരിഹാസത്തിന്റെയും ഇൻസൾട്ടാക്കുന്ന ശൈലിയിലല്ല അത് ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകണം ആ റമദാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ഖുർആൻ പാരായണം അതുപോലെ റമദാനിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ റമദാനിനോട് അടുത്ത ഒരു സമയത്തുള്ള സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫറദാഹു അലൈക്കും സയാബഹു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹു തേല ഫറുതാക്കിയിരിക്കുന്നു വസനം തുലക്കും 
റമദാൻ നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സുന്നത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ഹരീത് കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് റമദാൻ നിസ്കാരം എന്ന ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് കയാമ റമദാൻ റമദാൻ നിസ്കാരം റമദാൻ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് മറ്റൊരു മാസത്തിലും ഇല്ലെന്നുറപ്പാണ് കാരണം ജുമാ നിസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജുമാ ദിവസത്തിലെ ജുമാ നിസ്കാരമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പെരുന്നാളിനേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ റമദാൻ നിസ്കാരം റമദാനിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തറാബിഹ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരം അത് റമദാനിൽ മാത്രമുള്ള നിസ്കാരമാണ് എന്നതിന് ഈ ഹരീസ് വ്യക്തമായ തെളിവാട് വസനം തുലക്കും കയ്യാമഹൂ റമദാൻ നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സുന്നത്താക്കിയിരിക്കുന്നു റമദാൻ നോമ്പ് റമദാനിലേ ഉള്ളൂ റമദാൻ നിസ്കാരം റമദാനിലേ ഉള്ളൂ ആ നിസ്കാരമാണ് തറാബിഹ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം റമദാൻ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രാവ് അവിടുന്നത് നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവ് നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് നിസ്കരിച്ചു ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ചു പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസമില്ല അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ ഹബീബായ രവിനങ്ങൾ അന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട് വന്നില്ല ആ ജമാഅത്തായി മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ഉമ്മത്തിന് ഫർദായി പോയാൽ പ്രയാസമാണെന്ന് കരുതി അവിടുന്ന് നിർത്തി വെച്ചു പിന്നീട് സഹാബത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളായും ഒറ്റക്കായും നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ സുദ്ധീകൃതിയുള്ളവന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു റബർമുഖത്താപ്രതിയുള്ളവന്റെ കാലഘട്ടമായി സിദ്ധീകൃതിയുള്ളവന്റെ ആ ഭരണകാലം ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് അന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താപ്പോ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ചില പുതിയ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കപട വിശ്വാസികളായി ഹബീബായ നബിയുടെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന ചിലര് അവരുടെ കാപട്യം വെളിച്ചത്താക്കിയിട്ട് അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതുപോലെ പണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭദ്രത നിലനിർത്തുകയും മുൻകാലത്ത് നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരണവളവ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയില്ല എന്ന ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ആ ശൈലി മഹാനായ സുദ്ധീകരണ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പശുവിനെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ പശുവിന്റെ കൂക്കൊക്കെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയറും കൂടി നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കയറ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നതിന് ഖുറാനിൽ ആയത്ത് കാണൂല ഹരീസ് കയറ് കൊടുക്കണമെന്ന് കാണൂല പക്ഷേ ഖുർആാനി എന്നുണ്ട് എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിലുള്ളത് എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഹരീസിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നല്ല ഹരീസ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല ആ ഹരീസിൽ നിന്ന് മുൻഗാമികൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നാ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് സിദ്ധീകൃതി ലോഹന്റെ പഠിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന തത്വം ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് ഹദീസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് അത് നോക്കേണ്ടത് മുജിത്തഹിതീങ്ങളായ ഇമാമീങ്ങളാണ് അത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഖുർആാൻ നോക്കി നിയമം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഹദീസ് നോക്കി നിയമം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷേബാൻ പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടോ പ്രജപിരുവത്തിന് നോമ്പെടുക്കണോന്ന് ഹദീസിലുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെ വിവരക്കേടാണെന്ന് മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ നോറ്റിട്ടുണ്ടോ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സിദ്ധീകൃതി ബാഹു അൽഹു
ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൽഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ുടെ കാലത്ത് കയറ് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കയറ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ കയറ് കൊടുക്കണോ എന്ന് കുറാൻ ലായത്തുണ്ടോ നബി സല്ലാന്നുള്ള ഹരീസിൽ ഒട്ടകത്തിന് ഒട്ടകം തക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിനെ കൊടുക്കണമെന്നല്ലാതെ കയറ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഹരീസിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കണ്ട മുൻകാലത്ത് നടന്നതുപോലെ നടന്നോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പോരാടുമെന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാഹു പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് മുൻഗാമികൾ നടത്തി വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിട്ടിവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലനിർത്തുകയെന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം സിദ്ധീകൃതികളാഹുവല്ലോ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പള്ളിയല് മുൻഗാമികൾ അതാ സൂറത്തുൽ കഹോദിയ സമയത്ത് അൽക്കഹബ് സോറത്തോതാം വിടാതെ സലാത്ത് കൊല്ലാൻ വിടാതെ പുതിയ പ്രസംഗം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരില്ലേ ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ സുബാനല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ അതൊരിക്കലും തന്നെ നൂറ് കൊല്ലം തികയാത്ത സംഘടനയുടേതാവൂല എന്നുറപ്പല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള വലിയ വലിയ പള്ളികൾ പൊന്നാനി പള്ളി പോലെ പെരിങ്ങത്തൂർ പള്ളി പോലെ നാദാപുരം പള്ളി പോലെയുള്ള പള്ളികൾ അന്ന് ഒരു സംഘടനയും കേരളത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പള്ളിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പുതിയ സംഘടനകൾക്ക് പള്ളി തീരുകൊടുത്ത് പരിശ്രമിക്കുന്നവരില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ മുൻഗാമികളെ മുഴുവൻ ശാപവും വാങ്ങി വെക്കുന്നവരാകൂലേ അവർ മുൻഗാമികൾ നടന്നു വന്നതുപോലെ നടക്കുകയെന്നതാണ് ശ്രദ്ധീകൃതികൾ ആഹ്വന് പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ തത്വം ഇപ്പോഴതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിലായതിനാൽ ശ്രദ്ധീകൃതികൾ ആഹ്വന് വിര് തറാവിന്റെ ജമായത്ത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം അമർ മുഖത്താപ് നിങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് തറാവീന്റെ ജമാഅത്ത് അമർ മുഖത്താപ് നിങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു ഉപയ്യബിനു കൈബ്രതി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ തെബീബുദ്ധാരി ഋതി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ആ ജമാഅത്തിലേക്ക് അമർ മുഖത്താപ് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ നിസ്കാരം കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമർ മുഖത്താപ് തങ്ങൾ ആ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചു അന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നാല് ബദുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളും സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചപ്പോ അവർക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇരുപത് റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ ഇബിനു തൈമിയവരെ രേഖപ്പെടുത്തി ഹുലഭാഹുറാശിദീങ്ങളെ കാലത്ത് ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവി നടപ്പാക്കി എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതിനാൽ നാല് മബിഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളും അബൂ ഹനീഫ മാലിക് ഷാഫി അഹമ്മദ് നാല് മഹാന്മാരുടെ മബിഹബും നോക്കിയാൽ ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു തറാവിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വരെ മക്കയിലും മദീനയിലും കയബത്തിന്റെ സമീപത്തും ഹബീബായ നബിധങ്ങളെ സമീപത്തും ഇരുപത് റക്കേത്ത് തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നു ആ ഇരുപത് റക്കേത്ത് തറാവി മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നിസ്കരിക്കൂ വസനൻ തുലക്കും റമദാൻ നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സുന്നതാക്കി തങ്ങളുടെ വാചകമാണത് ആ റമദാനിലെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം മറ്റുള്ള സുന്നത്തുകളെല്ലാം എടുക്കണം റമദാനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധർമ്മം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ധർമ്മം വർദ്ധിപ്പിക്കണം 
റമദാനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധർമ്മം അജുവതുമായ കൂനഫി റമദാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മം ചെയ്തത് റമദാനിലാണ് റമദാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല റമദാനിലെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് പള്ളിയിൽ ഏത്തിക്കാതിരിക്കുക ഇവിടെ റമദാൻ മുപ്പതും ഏത്തിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് തങ്ങൾ അവരുൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഏത്തിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്ക് താഴവും താഴവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുല വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കഴിവനുസരിച്ച് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക ഒന്നിനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരക്കയുടെ ചീന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അർത്ഥം കാരക്ക ചീന്തി കൊടുക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് ഒന്നിനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരക്കയുടെ ചീന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടെങ്കിലും നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു ഹദീസുകളിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും പത്തരട്ടിയാണെങ്കിൽ അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല സോം നോമ്പ് മാത്രം മാറ്റിവെക്കുന്നു ഫൈനൂലിയെ നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവനവന്റെ വികാരങ്ങൾ കൈയൊഴിച്ച് ഭക്ഷണം കൈയൊഴിക്കുന്നവനല്ലേ നോമ്പെടുക്കുന്നവൻ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നതായി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ പകർത്താൻ കഴിയും സുബാൻ അള്ളാഹ് പക്ഷെ ഏത് പ്രസംഗം വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയാലും സീഡിയോ കേസറ്റോ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണം സ്വന്തം കേട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഇറക്കാൻ പാടില്ല അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും നിസ്കരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും സതക്ക കൊടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ പിടിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ പിടിക്കാൻ കഴിയും നോമ്പെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിത്രത്തിൽ പിടിച്ചു തരുമോ നോമ്പെടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോവിൽ പതിയൂല് അത് അള്ളാഹുവും അടിമയും തമ്മിൽ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു അമലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ലിസ്സായി ഫറഹത്താനി നോമ്പുകാരൻ രണ്ട് സന്തോഷമാണ് ഫറഹത്തു നിന്ദിതുരിഹി നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഫറഹത്തു നിന്ദിറബി അവന്റെ റബ്ബിനെ കാണുക എന്ന ഒരു സന്തോഷം റാഹുൽ മിനൂന സ്വർഗവാസികളായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും മറന്നുപോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയമാണ് അത് നോമ്പുകാരന് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നീണ്ട ഹരീഫിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു വസ്യാമുജുന്നത്തുൻ നോമ്പ് ഒരു പരിചയാണ് എല്ലാ തെറ്റുകളെയും തടുത്തു നിർത്തുന്ന പരിചയാണത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നോമ്പുള്ളവനായാ അവൻ ചീത്ത പറയണ്ട കുറ്റം പറയണ്ട ദീപത്ത് പറയണ്ട കള്ളം പറയണ്ട ഭീഷണിപ്പെടുത്തണ്ട അനാവശ്യം സംസാരിക്കണ്ട ആരെങ്കിലും അവനെ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ വല്ലവനും ഇങ്ങോട്ട് പോരാടാൻ വന്നാൽ പല്ല കൊല്ലി ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണെന്ന് കരുതി അവനങ്ങ് മാറിക്കളയണം അവൻ പകരം പറയാൻ പോകണ്ട പരിശുദ്ധ റമദാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള മാസമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ നന്മയുടെ കവാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് 
ആയിരം മാസത്തെക്കാൾ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയുണ്ട് അതിൽ ലൈലത്തുൽ കതിറാണ് അത് അതാ ഒറ്റയിട്ട രാത്രികളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശമാണ് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവാകാൻ വളരെ സാധ്യതയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നും വളരെ സാധ്യതയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം രാവ് സാധ്യത പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാര് പലരും ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് സാധ്യത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം രാവ് സാധ്യത പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയാണത് ദിവസത്തെ ആ രാത്രിയുടെ നന്മ ഒരു മനുഷ്യൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കളിയിലും തിരിയിലുമായി പോയാൽ അനാവശ്യത്തിൽ ഹൈതിങ്ങിപ്പോയാൽ തടയപ്പെട്ടു പോയി അതിനാൽ സർവരാത്രികളും ലയാലീഹി അൻവറുമിനൽ അയ്യാം മഹാനായ ഇവനുന്റെ ഭാഗത്തിൽ മിശ്രിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു കുതുബയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലയാലീഹി അൻവറുമിനൽ അയ്യാം ആ റമലാനിന്റെ രാത്രികൾ പകലക്കാൽ പ്രശോഭിതമാണ് പകലുകളെല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും സംശുദ്ധമാണ് ആ മഹത്തായ രാത്രികളും പകലുകളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എത്ര ചത്ത മാംസം തിന്നുന്നവനല്ലേ നീ മറ്റൊരുത്തന്റെ കുറ്റം പറയുന്നവൻ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശവത്തിന്റെ മാംസം തിന്നുന്നവൻ എന്നല്ലേ ആ ശവത്തിന്റെ മാംസം തിന്നാൽ നിന്റെ നോമ്പ് മുറിയൂലേ ഈ മുറിയും എന്ന് പറഞ്ഞ നിർത്തം ഫിഖഹിന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള മുറിയലല്ല മറിച്ച് ആത്മീയ ചിന്തയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അന്യന്റെ മാംസം തിന്നതിനാൽ ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളും നോമ്പെടുത്തു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാലത്ത് നോമ്പെടുത്ത രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ദാഹം കാഠിന്യമായി മരിക്കുമെന്നെടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് വന്ന് നബിയെ നോമ്പെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് ദാഹിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ നബിതങ്ങൾ അതിനൊരു വില വെച്ചില്ല വീണ്ടും വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവരിലേക്കൊരു പാത്രം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പാത്രത്തിലൊന്ന് ഛർദിക്കാൻ പറയൂ പാത്രം കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു അവർ ഛർദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറെ രക്തമാണ് ചലമാണ് മാംസമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെടുക്കൽ അതാ ഈ ഛർദിച്ച മാംസവും ചലവും നീരും രക്തവുമായി അതാ പറയുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഹലാലാക്കിയ ഭക്ഷണം കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പെടുത്തുക ആ രണ്ട് സ്ത്രീകള് അള്ള ഹറാമാക്കിയ മാംസം തിന്നുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചു ആ സ്ത്രീകള് അവളിൽ ഒരാള് മറ്റൊരാളുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ മാംസം അവര് രണ്ടാളും കൊത്തി വലിച്ചു തിന്നു കഴിഞ്ഞു റമദാനിൽ ഇരുന്ന് സ്വര പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരും മുറീബത്ത് പറയണ്ട പരിശുദ്ധ റമദാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ തന്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അതിനാണ് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ എത്രയോ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു ആ മോചിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാചകങ്ങൾ നിർത്തുന്നു ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ സാധാരണയായി പരിശുദ്ധ റമദാനോടനുബന്ധിച്ച് 
അതിന്റെ മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ദിക്കിർ ഹൽക്കയിൽ കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കമെന്ന നിലക്കൊരു പ്രസംഗം നടത്തൽ പതിവുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങൾ അവർകൾ വന്ന് സ്ഥാപിച്ചു തന്ന ഒരു ഹൽക്കയുണ്ട് അവിടെ ആ ഹൽക്ക ഇതുവരെയും തുടർച്ചയായി മാസത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട് തങ്ങളവറുകളെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുള്ളൂ കാരണം ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നറിയാം നമ്മുടെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആളാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹൽക്കയിലൊന്നും ക്ഷണിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചാൽ വരാനും കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹത്തിൽ അവിടുത്തേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുകൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും മോഹിനീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ കൊല്ലത്തിൽ റമദാനിലെ ഒരു പ്രസംഗം റമദാന്റെ മുമ്പ് നടത്താറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഈ കൊല്ലത്തെ റമദാനിന് പുറത്തിറക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പ്രസംഗമാണ് പുറത്തിറക്കുക അതുപോലെ പാറക്കടവില് റബിയുല്ലവല്ലൊരു പ്രസംഗം നടത്തും മധുർ റസൂൽ പ്രസംഗം നമ്മുടെ മജിരിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിരിസാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ ഇറക്കുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരും അടുത്ത കൊല്ലം ഇഷാദ ഞാനും ഇറക്കും എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ സമയം തുണർത്തുകയാണ് കാരണം ഒരു പ്രസംഗം അങ്ങനെ കളാണ്ട് അത് കളാ വീട്ടിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പുതിയതൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ പറയാനുണ്ടാവില്ല പണ്ട പഠിപ്പിച്ച ദീനന്നെ പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നോമ്പ് എന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് എന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ നീട്ടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളായി പോകരുത് നമുക്ക് പിന്നെ തോബ ചെയ്യാം നാളെ മുതൽക്ക് തുടങ്ങാം പിന്നീടാകാം അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പിന്തിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ നശിച്ചു പോയി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സന്തോഷം പറയട്ടെ ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി അവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിനും ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ അഞ്ചു നേരത്തെ ജമാഅത്തിലും നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരാൾ പങ്കെടുത്തു ആ പങ്കെടുക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിലൊക്കെയും തക്ബീറത്ത് തഹറുമിന്റെ ഫലീലത്ത് ലഭിച്ചു തക്ബീറത്ത് തഹറുമിന്റെ ഫലീലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് സലാത്തി എലീറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാലു ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നവർക്ക് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നിങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാതെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കരുത് റഹ്മാനേ ഫത്തുഹൽ മുഹീനിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റതി അള്ളാഹു ഹരീസ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് ദിവസം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരവും ജമായത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും അത് തന്നെ ഇമാമ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇറാം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകെട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഇറാമിനു വേണ്ടി സന്നദ്ധനായി ഹാജറാവുകയും ഉടനെ തന്നെ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഇറാം കെട്ടുകയും എന്നിട്ട് ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അഥവാ ഇമാം ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സമയം പോകരുത് ഉടനെ തന്നെ ഇറാം ചെയ്യണം അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം ജമായത്തായി ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ കുത്തിബത്തിലഹൂബറാത്താനി അവന് രണ്ട് വിമോചനം രേഖപ്പെടുത്തും ഒന്ന് ബറാത്തും ഒന്ന് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഒന്ന് കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് അവൻ ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കും അതുപോലെ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും സുബാനല്ലാ വലിയ വിഷയമല്ലേ അത് ഞാനിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരാജിയാര് നിർബന്ധമാകുന്ന വീട്ടിൽ കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയപ്പോ അദ്ദേഹം സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു 
എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതി റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആഹ്രം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ സുഹൃത്തുക്കളെ ധരകത്തിൽ ബോജലും അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പട്യത്തിൽ ബോജല ദീപാൽ കിട്ടിയുള്ള മരണം അതിനാ അതാ നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരൊറ്റ നേരത്തെ ജമായ തൊഴിയാതെ ഇമാമ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സഫിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ നരകത്തിൽ മോചനം അതുപോലെ നിഫാക്കിൽ മോചനം ഈ ഹരീസ് ഫത്തുഹുൽ മുഹീന് സാധാരണ ഹരീസ് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ല ക്ഷേ വളരെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ച് സൈരുദ്ദീൻ മഹദൂബ് റതി അള്ളാഹുവല്ലു ഫത്തുഹൽ മുഹീൻ രചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നരകത്തിൽ മോചിപ്പിക്കാ നിഫാത്തിൽ മോചിപ്പിക്കാ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫത്തുഹുൽ മുഹീനിൽ പറഞ്ഞു എസ് വൈ എസിന്റെ ക്യാമ്പുകൾ എസ് വൈ എസിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അത് മറ്റൊരാളെ തെറി പറയാനല്ല ചീത്ത പറയാനല്ല നമ്മൾ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം വരുന്നു അതും തെറി പറയാനും ചീത്ത പറയാനും അല്ല മറിച്ച് മൗബിനികളെ ചീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാണ് സുന്നത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കാനാണ് മുൻകാവികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഞാനിത് പറഞ്ഞു ഞാനതും കഴിഞ്ഞിങ്ങ് തിരിച്ചു പോന്നു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വാടാനപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പൊതുപരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരാൾ എന്നോട് വന്ന് കൈപിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പതിനായിരം ഉറുപ്പിക സിറാജ് ഉദയിലേക്ക് തന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്യാമ്പിലെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അന്ന് നേർച്ചയാക്കിയതാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം അതേ നിലക്ക് ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തോഫി കിട്ടാൻ പതിനായിരം റുപ്യ സിറാജ് ഉദയിലേക്ക് അലഹമില്ല അതെനിക്ക് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരം റുപ്യ തന്നു ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നത് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അവാഹുതല അത്തരത്തിൽ ഉപദേശങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യുന്ന മിനിയങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തീർമാറാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ സൗഫ കൊണ്ട് പിന്നീട് എന്ന് വരരുത് അതാണ് നബിസ്ലാമി പറഞ്ഞു വൽ മുസൂര് സൗഫാത്തൂബു ഞാൻ പിന്നെ അള്ളാഹിനോട് കേറിച്ച് മടങ്ങും ഞാൻ പിന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങും പിന്നെ സുന്ന നിസ്കാരം നടത്തും പിന്നെ തഹജ് നിസ്കരിക്കും പിന്നെ ലുഹാ നിസ്കരിക്കും പിന്നെ ഖുറാനതും ഇല്ലേ ഇല്ല ഈ പിന്നെയിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കുന്ന നശിച്ചു പോയി മറിച്ച് പിന്നേക്ക് നീക്കി വെക്കാതെ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് തുടങ്ങും എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാൻ ആ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്ഹദു അല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ജന്ന വഅഊദു ബിക്ക മിനൻ നാർ റമദാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ദിക്രാണ് ഇതുപോലെ അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ അല്ലാഹുമ്മ ഗഫർലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ ആതിഖനി മിനൻ നാർ اللهم اعتقني ان لا اللهم اعتقني ان حمزه فاتح جيد كوند ان حمزه مريينم اللهم اعتقني من النار وادخل الجنه يا رب العالمين اي ذكرك الوردي بيكندان اللهم انك عفو تحب العفو فاعفني عيسى بي رضي الله عنه ليله القدر ان ان بوجهപ്പെട്ട ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്രാണ് അത്തരം നിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു തഹല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം മുൻദൂരെ നിൽക്കുന്നവര് സദസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹു വേദങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദുരാജാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വെറുതെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ദ്വാരയും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിബിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ മഹാനായ സയ്യദുന അബ്ദുല്ലാഹിബിനും മസ്ഊദ് റലിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ് ഒരു ദിവസം കൂഫയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ തെമ്മാടികൾ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ കള്ളുകുടിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമല്ലേ മദ്യപാനം മദ്യപിക്കുന്നവരെ അതാ നരകത്തിൽ നിന്ന് നരകവാസികളുടെ ചലം കുടിപ്പിക്കുമെന്നല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് പടച്ചറബേ ആരെങ്കിലും ദുർബല നിമിഷത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാലെ അബൂജഹലിന്റെ ചലം കുടിക്കേണ്ട ഗതികേട് കൊടുക്കരുത് റഹ്മാലെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ ഏത് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കും മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീനിന്റെ കോടതി ഇട്ട് വഷളാക്കരുത് റഹ്മാലെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സയ്യദുന അബ്ദുല്ലാഹിബിനും മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹനും കാണുന്നു ആ കള്ളുകുടിയന്മാരുടെ ടീമിൽ ഒരു പാട്ടുകാരനുണ്ട് ആ പാട്ടുകാരൻ ഈണത്തിൽ പാട്ടുപാടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ദാദാൻ ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് അവർ കുടിച്ച് കൂത്താളി നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കുന്നതിന് പകരം മുട്ടും പാട്ടുമായി നടക്കുകയാണ് ദാദാനിന്റെ സൗണ്ട് നല്ല സൗണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിനും മസൂദ് റലി അള്ളോഹന് പറഞ്ഞു പോയി ഇതെന്തൊരു നല്ല സൗണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് ഖുർആാനോദാന എങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അള്ളാ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ആഗ്രഹം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മേത്തട്ടവും തലയിലൂടെ പൊതച്ച് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വല്ലതീനഹും എവിടെയാണോ അനാവശ്യം നടക്കുന്നത് അനാവശ്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്നവരാണ് വിജയം കൈവരിച്ച ഭൂമിനീകളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ ആത്മീയ ചൈതന്യം നേടുന്നതിന് പകരം ഷൈത്താൻ നമ്മളെ കളികളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അടിമകളാകാതെ അനാവശ്യത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതെ എന്റെ ശരീരം നരകത്തിൽ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കൂ മുസ്ലിമേ പാപം എങ്ങനെ പൊറുപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കൂ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെ നേടുമെന്ന് ചിന്തിക്കൂ മഹാനായ ഇവരും ആ കളിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അങ്ങ് നടന്നു പക്ഷേ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ആ വാക്ക് പാട്ടുപാടുന്ന ദാദാനിന്റെ കാതിലടിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാരാണ് ആ പോകുന്നത് പറയപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ ഈ സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഓതിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നുവെന്നാണ് സുഹാനല്ലാസോടെ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങള് ഹൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതല്ലേ ഹൽബിൽ കടക്കൂ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാതിലൂടെ കടന്നങ്ങ് പുറത്തു പോകൂലേ ഇവന് മസൂദരങ്ങള് ഹൽബിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആ നല്ല സൗണ്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയില് പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ അത് കൽവിലേക്കങ്ങ് കടന്നു 
അദ്ദേഹം മുട്ടും പാട്ടും നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരത്തിന്റെ കള്ളിയിൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ചവിട്ടിയെങ്ങ് മുറിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ടവൽ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തിട്ട് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചുരുട്ടി അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അല്ലൂ ആ കളി ടീമിൽ പെട്ടുപോയ ദാദാനിനെ പിടിച്ചു അണച്ചൂട്ടിയിട്ട് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങളും കരഞ്ഞു തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളെല്ലാം നന്നായി കാണണമെന്നല്ലേ ഒരു പണ്ഡിതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണമെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മുൻപല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്തിലാളും തലമുറിവേറ്റതെന്തിലാളും കയ്യിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചതെന്തിലാളും കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചതെന്തിലാളും സുബഹാനല്ലാഹാബത്തിന്റെ ശരീരങ്ങളും സമ്പത്തുകളും കൊടുത്തതെന്തിലാളും ഈ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാനല്ലേ ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങള് അതാ പൊട്ടി ുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നുള്ള മനസ്സ് കൊടുത്തില്ലേ ഖേദിച്ച് മടങ്ങാൻ റബ്ബ് മനസ്സ് കൊടുത്തില്ലേ അങ്ങനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് തൗവ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ കളിയായുധങ്ങൾ അതാ അടിച്ച് പൊക്ക് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് തൗവക്ക് ില്ലേ അദ്ദേഹത്ത അള്ള സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും സ്നേഹിക്കുന്നു ദാദാനിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അണച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ച് മഹാനായ ഇവര് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു കരഞ്ഞു ദാദാൻ വിട്ടില്ല മഹാനായ ഇവര് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നെ കൂടെ തന്നെ നടന്നു പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിച്ചു എൽമ് പഠിച്ചു അതാ വലിയ ഇമാമായി മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മഹാനായ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹനിൽ ദാദൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഹദീസുകൾ കാണാം മഹാനായ സ്മർക്കന്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവിടുത്തെ തമ്പിഹുൽ ഗാഫിലീരിൽ ഇത് പറഞ്ഞതായി കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ തെറ്റി ചെയ്തു പോയവര് നിരാശ പടച്ചറത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നാശമുറിയാതെ നിരാശരാകാതെ എല്ലാവരും തൗവ ചെയ്യുന്നവരാകളും തൗവ എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയാനല്ല ഹൽബിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാകണം ോട് കരഞ്ഞു പറയുന്നവരാകണം റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് ജയിക്കുന്നവരാകണം അവൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിഥിയെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനും യാത്രയേക്കാലും അത് തന്നെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കാകാലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും പലതവണ പലതവണ സ്വീകരിക്കാനും യാത്രയേക്കാലും നീ ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദയ ചെയ്യാൻ സീതപ്രകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഹാജി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഉറപ്പിക സിറാജുലിലേക്ക് നേർച്ച വന്നു ദയ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ പലരും മറ്റ് സംഖ്യകൾ തന്നു ദയ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോഴും സിറാജിലേക്ക് പലരും നേർച്ച തന്നു ആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊഫീഖ് കൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനം ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യൊക്കെ നേർച്ച കിട്ടും 
വലിയ ഫലങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് പലരും അറിയിക്കും അങ്ങനെ അറിയിച്ച ധാരാളം സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ സലാത്ത് നഗറു അള്ളാഹു താല വലിയ ബറക്ക് തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപന ദിവസത്തിൽ തന്നെ അലഹമില്ല പങ്കുചേരാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു സാധു എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല അന്ന് നമ്മൾ വളരെ മാനസികമായി വലിയ വേദാറോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയ സ്ഥാപനമായി മാറി ഇനിയും അള്ളാഹു തല പുരോഗതികളും സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ലതിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംഭാവനകളും നേർച്ചകളൊക്കെ കൊടുത്തവരും കൊടുക്കുന്നവരും ഇവിടെ ഇരുപത്തേഴാം രാവ് വലിയ സദസ്സുണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല ഏതോ ഒരു കൊല്ലം പങ്കെടുത്തോ സംശയമുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം പങ്കെടുത്തു തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താര ഒക്കെ വറക്കത്തുള്ള സദസ്സുകളാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നു അതിലെല്ലാം എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു തല മലബലുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ തങ്ങളവറുകൾ ദ്വാര ചെയ്യും അള്ളാഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും സാന്നിധ്യങ്ങളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ ചെറുതോ വലുതോ ആയ രോഗങ്ങൾ നമുക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസൂയത്തിയതവർക്കോ വിദേശത്തുള്ളവർക്കോ നാട്ടിലുള്ളവർക്കോ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാന് എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നീ നീക്കി തരണം റഹ്മാന് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ചില റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് ബേജാറാകുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് നിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കാൻ പറയലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്കൊക്കെ സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആയുസ്സുള്ള മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്തവർ പലരും ദിക്രഴുതിവാകിയവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാന് വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഞങ്ങൾ ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആർ എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അതിന് സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ പിരിവെടുക്കുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും മാഫിയത്തും സലാമത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് വിദേശത്ത് കച്ചവടങ്ങളിൽ കച്ചവടമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ അതുപോലെ വിസയുടെയും അതുപോലെ പാസ്പോർട്ടിന്റെയും മറ്റ് കാമയുടെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലൈസൻസിന്റെയും അല്ല നിനക്കറിയപ്പ് വരുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ സങ്കടം പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് മാസം കഴിയാതെ പോയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കമ്പനിയിലുള്ള ആൾ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല ആകെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അതിനാവശ്യമായ നല്ല മനസ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാന് അതുപോലെ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ആരോട് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഏത് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വയലുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും സംസാരങ്ങളും എല്ലാം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവസാന തവാക്കിമയാക്കി ആ വാക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന് നീ സമാപനം കുറിക്കണേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ നരകത്തിലിട്ടേക്കരുത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ആരോടും വയന്ന് പറയാൻ അറിവറല്ല യോഗ്യരല്ല ഈ സദസ്സിലുള്ള അലുവികളും അലുവികളും സയ്യിദന്മാരും ഓമിനീകളും അവരൊക്കെ അത് ആ ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ സാലിഹികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാൻ ഈ റവലാനിലും പിന്നെയും റവലാനുകളിൽ യാദത്തിന് തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഹുസൂവിനെ തരണം റഹ്മാൻ അമലുകളിൽ ഹലാസിനെ തരണം ഒരു സെക്കൻഡും നിന്റെ നരകത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ നരകത്തിലിട്ടേക്കരുത് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ നരകത്തിലിട്ടേക്കരുത് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാരെയും മുസ്താദുമാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മുബിരികളെയും മുബിരാത്തുകളെയും നീ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം മുറഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആലിബികൾക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് അള്ളാഹുവെ മഹാനായ ഖബറുൽ മാകാന്തപുരം ഉസ്താദി
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا ورودم دعاء كنت وصيتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ഒരു പത്ത് തെഹലിൽ ചൊല്ലി ദുവാ ചെയ്യും ജദ്ദു ഈമാനക്കും മനവ്യറു ഖുലൂബക്കും വസയ്യനു അൽസലതക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്